স্বাগতম জটিল সংখ্যার তৃতীয় পর্বে আমরা গত পর্বে জটিল সংখ্যার মডুলাস আর আর্গুমেন্ট নির্ণয় শিখছিলাম তো তোমরা নিশ্চয়ই প্রথম প্রবলেমটা পারবা এটা জাস্ট তোমাদের জন্য তোমরা চাইলে করতে পারো তো আমরা এখন একটা ইন্টারেস্টিং টপিক দিয়ে শুরু করব সেটা হচ্ছে জটিল সংখ্যা আর টু ডিমেনশনাল বা দ্বিমাত্রিক ভেক্টর এই দুইটার সম্পর্ক নিয়ে আমরা তো গত ভিডিওতে আর্গান ডায়াগ্রামে কোনো একটা জটিল সংখ্যাকে প্লেস করে দেখেছিলাম কোনো একটা জটিল সংখ্যাকে এঁকে দেখছিলাম তাই তো তো আমাদের একটা জটিল সংখ্যা যদি এরকম হয় জেড ইকোয়াস টু এক্স প্লাস আই ওয়াই তাহলে আর্গন ডায়াগ্রামে সেটা দেখতে অনেকটা এরকম হবে আমাদের যেটা করতে হবে রিয়েল অ্যাক্সিস বরাবর এক্স ইউনিট যাইতে হবে অ্যান্ড ইমাজিনারি অ্যাক্সিস বরাবর ওয়াই ইউনিট গেলে আমি একটা পয়েন্ট পাবো ওই পয়েন্টেই আসলে আমাদের এই যে জটিল সংখ্যা জেড সেটাকে নির্দেশকারী বিন্দু হবে আর একটু ক্লিয়ারলি বলতে গেলে আমাদের এই যে মূল বিন্দু বা বা পোল যেটাকে বলে সেটা আর পি এই বিন্দুটা কানেক্ট করলে যেই রেখাটা পাওয়া যাবে সেটাই আসলে কি আমাদের জটিল সংখ্যা জেড এইটাকে রিপ্রেজেন্ট করবে এখন একটা দ্বিমাত্রিক ভেক্টরের ক্ষেত্রে তুমি একটু চিন্তা করো তো একটা টু ডিমেনশনাল ভেক্টর বা দ্বিমাত্রিক ভেক্টরও কিন্তু দুইটা উপাংশ থাকে একটা হচ্ছে এক্স তার সাথে আই ক্যাপ থাকে প্লাস ওয়াই জে ক্যাপ তাই তো এখন এই ভেক্টরটাকে তুমি যদি আমাদের যে স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা সেখানে আঁকতে চাও তোমাকে কিন্তু এক্স্যাক্টলি সেম কাজটাই করতে হবে আমরা জটিল সংখ্যার ক্ষেত্রে এক্স ঘর বাস্তব অক্ষ বরাবর গিয়েছিলাম কিন্তু ভেক্টরের ক্ষেত্রে সেটা এক্স অ্যাক্সিস হয়ে যাবে অর্থাৎ এই রিয়েল অ্যাক্সিসটাকে তুমি যদি এক্স অ্যাক্সিস দিয়ে রিপ্লেস করো আর ইমাজিনারি অ্যাক্সিসটাকে তুমি যদি ওয়াই অ্যাক্সিস দিয়ে রিপ্লেস করো তাহলে এই যে পয়েন্টটা পাবা এইটা আর মূল বিন্দু তুমি যদি কানেক্ট করো তাহলে একটা রেখা পাবা না সরল রেখা সরল রেখাংশ যেটা এটাই আসলে কি এই ভেক্টরটাকে প্রকাশ করে তার মানে জটিল সংখ্যা আর টু ডিমেনশনাল ভেক্টর এদের রিপ্রেজেন্টেশন কিন্তু পুরোপুরি একই ঠিক আছে এখন জটিল সংখ্যার কিছু প্রপার্টি দেখব একটা জটিল সংখ্যা হচ্ছে জেড এই জটিল সংখ্যার ভ্যালুটা যদি জিরো হয় তার মানে আমার কি এক্স প্লাস আই ওয়াই কোয়াস টু জিরো তার মানে কোনো একটা জটিল সংখ্যা এর ভ্যালু যদি শূন্য হয় আমাদের এক্স এর ভ্যালু বা রিয়েল পার্ট এটাও শূন্য হতে হবে ইমাজিনারি পার্ট এটাও শূন্য হতে হবে দুইটাই কি আলাদা আলাদাভাবে কী হতে হবে শূন্য হতে হবে ঠিক সেইমভাবে একটা ভেক্টর যখন শূন্য হয় পরে আসছো না ফিজিক্সে তার এক্স উপাংশও শূন্য ওয়াই উপাংশও শূন্য এক্স উপাংশ কোনটা এই যে এক্সটা আই ক্যাপের সহক যেটা এটাও শূন্য আবার ওয়াই এটাও শূন্য ঠিক আছে তো এটা নিশ্চয়ই বোঝা গেছে আমি এটা একটু মুছে দিচ্ছি এখন ধরো দুইটা জটিল সংখ্যা জেড ওয়ান আর জেড টু তারা দুইটা সমান অর্থাৎ আমরা লিখতে পারি এক্স ওয়ান প্লাস আই ওয়াই ওয়ান ইকোয়াস টু এক্স টু প্লাস আই ওয়াই টু এখন দুইটা জটিল সংখ্যা সমান হওয়ার শর্ত হচ্ছে তাদের বাস্তব অংশটাও সমান হতে হবে ইমাজিনারি পার্ট বা কাল্পনিক অংশটাও কী হতে হবে সমান হতে হবে ঠিক আছে তার মানে এই দুইটা জটিল সংখ্যা সমান হওয়ার শর্ত হচ্ছে এক্স ওয়ান ইকোয়াস টু এক্স টু এবং ইমাজিনারি পার্ট কি ওয়াই ওয়ান ইকোয়াস টু ওয়াই টু ঠিক সেইমভাবে দুইটা ভেক্টর যখন সমান হয় ধরো ভি ওয়ান ইকোয়াস টু ফি টু তখন আমরা কি লিখতে পারি তাদের যে এক্স উপাংশ অর্থাৎ এইটা মানে দুইটা ভেক্টরই সমান হবে আবার ঠিক সেইমভাবে দুইটারই কি ওয়াই উপাংশটাও কি হবে সমান হবে তো এই দুইটা আসলে জটিল সংখ্যার খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুইটা প্রপার্টি এবং এবং জটিল সংখ্যার ভেক্টরের রিপ্রেজেন্টেশন যেহেতু একই তো ভেক্টরও কিন্তু এই প্রপার্টিগুলো মেনে চলে তো আমাদের ফাইনাল যে কথাটা সেটা হচ্ছে জটিল সংখ্যাকে তুমি ভেক্টর হিসেবে কল্পনা করতে পারো ওকে আমরা এখন দুইটা জটিল সংখ্যার যোগ দেখব দুইটা জটিল সংখ্যা জেড ওয়ান আর জেড টু এই দুইটা যদি আমরা যোগ করি অ্যান্সারটা অনেকটা কমন সেন্স থেকেই বোঝা যাচ্ছে না কি হবে জেড ওয়ান প্লাস জেড টু আমাদের যেটা হবে বাস্তব অংশ দুইটা একসাথে যোগ হবে এ প্লাস সি আর আমাদের যেই কাল্পনিক অংশ সে দুটাও কি একসাথে যোগ হবে তো আমি যদি এখান থেকে আই কমন নেই কি থাকবে বি প্লাস ডি ভেক্টরের ক্ষেত্রেও এটা হতো না আমরা যখন দুইটা ভেক্টর যোগ করতাম তাদের যে এক্স উপাংশ অর্থাৎ আই ক্যাপের সহক সেই দুইটা যোগ হতো আর আর ওয়াই অক্ষ বরাবর যেই উপাংশ সেই দুইটাও কি হতো যোগ হতো এইটা ভিজুয়ালি দেখতে চাও গ্রাফিক্যালি তোমরা তো ভেক্টরের ক্ষেত্রে অনেকগুলো উপপাদ্য পরে আসছো ভেক্টর যোগের যে লম্বাংশ উপপাদ্য এটাই তো অ্যাকচুয়ালি লম্বাংশ উপপাদ্য তাই না এই যে এক্স অক্ষ বরাবর উপাংশগুলো আমরা যোগ করছি ওয়াই অক্ষ বরাবর উপাংশগুলো যোগ করছি এরপর ওই সামান্তরিকের সূত্র ছিল ওটা কিন্তু জটিল সংখ্যার ক্ষেত্রেও থাকবে আমি তোমাদের দেখাইতেছি দেখো এখানে আমাদের দুইটা জটিল সংখ্যা আছে ব্লু কালারের এইটা একটা জটিল সংখ্যা রেড কালারের এটা আরেকটা জটিল সংখ্যা 
এবং তাদেরকে যোগ করলে যে জটিল সংখ্যা পাওয়া যায় সেটা এই যে এটা কি কালার এটা ভায়োলেট কালার বেগুনি কালার মনে হয় এটা হচ্ছে এই দুইটা জটিল সংখ্যার যোগফল এখন তুমি খেয়াল করলেই বুঝতে পারবা এই যে এই দুইটা তারা যেই সামান্তরিকের দুইটা বাহু তাদের কর্ণ বরাবরই কিন্তু এটা আছে তুমি যদি বুঝতে না পারো আমি এটা একটু এদিকে নিয়ে আসি এটা ধরো আর একটু বড় করে দিলাম এবার নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে তাই না অথবা ধরো এটা এখানে নিয়ে আসলাম এটা এখানে নিয়ে আসলাম বুঝতে পারতেছ যে এই দুইটা জটিল সংখ্যা যদি কোনো একটা সামান্তরিকের দুইটা সন্নিহিত বাহু হয় তাহলে তাদের যেই যোগফল সেটা ওই সামান্তরিকটার কি কর্ণ বরাবর যে আমি এখান থেকে এই পর্যন্ত কানেক্ট করলেই কিন্তু একটা সামান্তরিক পরিপূর্ণ হয়ে যাবে ওকে এটা কিন্তু ভেক্টরের ক্ষেত্রে খাটতো জটিল সংখ্যার ক্ষেত্রেও খাটবে কারণ জটিল সংখ্যা ইজ এ টাইপ অফ টু ডিমেনশনাল ভেক্টর তো যোগফলটা তো দেখে ফেলছি এখন একটা জটিল সংখ্যা থেকে আরেকটা যদি বিয়োগ করি এটাও কমন সেন্সের ব্যাপার জেড ওয়ান মাইনাস জেড টু তাহলে কি হবে আমাদের প্রথমটার যে বাস্তব অংশ সেটা থেকে দ্বিতীয়টার বাস্তব অংশটা বাদ যাবে অর্থাৎ এ মাইনাস সি প্লাস আই ইন্টু বি মাইনাস টি ঠিক আছে এখন ওই যে আমরা মাত্র ওই যে গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন দেখলাম সেটা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেছো তুমি যখন নেগেটিভ করতেছো তখন এটা অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে উল্টায় যাচ্ছে ভেক্টরের মতো চিন্তা করা অনেকটা নেগেটিভ জেড টু তুমি যখন করতেছ আমাদের জেড টু যে জটিল সংখ্যাটা এটা উল্টায় যাচ্ছে তারপর ওই উল্টানো ভেক্টরটা বা উল্টানো জটিল সংখ্যার সাথে জেড ওয়ানটা কি হচ্ছে অ্যাড হচ্ছে এখন চলো দেখি দুইটা জটিল সংখ্যার গুণফল আর ভাগফল এই দুইটার গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন আমি একটু পরে আসবো আপাতত জাস্ট ম্যাথামেটিক্যালি কী হয় সেটা একটু বোঝার চেষ্টা করো তো দুইটা জটিল সংখ্যা তুমি যদি গুণ করো জেড ওয়ান ইন্টু জেড টু নর্মাল গুণের মতোই হবে এ প্লাস আই বি ইন্টু সি প্লাস আই ডি তো নর্মালগুলো কী করতাম এ দিয়ে সবগুলোকে গুণ করতাম রাইটটার তো এখানে হবে এ সি প্লাস এই দেখো এ আই ডি আমি আইটা আগে লিখি আই এ ডি তারপর এই আই বি দিয়ে পরে দুইটাকে গুণ হবে প্লাস আই বি সি প্লাস আই বি দিয়ে ওটাকে গুণ হবে দুইটা আই আই স্কোয়ারের ভালো হচ্ছে নেগেটিভ ওয়ান তো নেগেটিভ বিডি চলে আসলো ঠিক আছে নেগেটিভ বিডি তো আমাদের বাস্তব অংশে কি পড়ে থাকলো এ সি মাইনাস বিডি প্লাস আই ইন্টু এডি প্লাস বিসি ঠিক আছে তো দুইটা জটিল সংখ্যা গুণ করলে আমাদের রেজাল্টটা আসছে এইটা আর কোনো একটা জটিল সংখ্যা লেখার সময় সব সময় একটা স্ট্যান্ডার্ড ফলো করা হয় সেই স্ট্যান্ডার্ডটা হচ্ছে বাস্তব অংশ প্লাস আই ইন্টু জটিল অংশ ঠিক আছে এই যে এই ফর্ম্যাটটা এ প্লাস আই বি তো এখন ভাগ ফলতাও দেখি দুইটা জটিল সংখ্যা যদি ভাগ করি জেড ওয়ান ডিভাইডেড বাই জেড টু নর্মাল আমাদের উপরে যাবে কি এ প্লাস আই বি আর নিচে যাবে সি প্লাস আই টি এখন আমি তোমাকে মাত্রই বলছি একটা জটিল সংখ্যাকে লেখার সময় আমরা স্ট্যান্ডার্ড ফলো করি জটিল অংশ প্লাস আই ইন্টু বাস্তব অংশ তো এইটা কিন্তু সেই আমাদের স্ট্যান্ডার্ডটা মানতেছে না তাই তো তো আমাদের এটাকে সিম্প্লিফাই করে সেই স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে নিয়ে যেতে হবে তো কিভাবে নেব সেটা আমরা আর একটু পরে আসবো তার আগে আমাদের একটা কনসেপ্ট ক্লিয়ার করতে হবে আমরা এখন যে কনসেপ্টটা দেখব সেটাকে বলা হয় অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা বা কমপ্লেক্স কনজুগেট নাম্বার সরি উল্টা বলছি কনজুগেট কমপ্লেক্স নাম্বার আমাদেরকে একটা জটিল সংখ্যা দেওয়া আছে এ প্লাস আই বি এটাকে আসলে এভাবে পেয়ার আকারেও লেখা যায় ফার্স্ট প্যাকেট দিয়ে এ কমা বি এখন এই জটিল সংখ্যাটার অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা হচ্ছে এমন একটা সংখ্যা যেটা দিয়ে তুমি এই জটিল সংখ্যাটাকে গুণ করলেও একটা বাস্তব সংখ্যা আসবে যেইটা এই জটিল সংখ্যাটার সাথে যোগ করলেও একটা বাস্তব সংখ্যা আসবে ঠিক আছে তো আমাদের এমন একটা সংখ্যা পাইতে হবে যেটা কিনা এটার সাথে যোগ করলেও বাস্তব সংখ্যা পাবো গুণ করলেও কি বাস্তব সংখ্যা পাবো এবং এইটা পাওয়াটা আসলে খুবই সহজ আমরা যেটা করব আমাদের যে ইমাজিনারি পার্ট সেটার সাইনটা উল্টায় দিব সেটা নেগেট করে দিব অর্থাৎ এইটার যে অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা সেটাকে জেড বার দিয়ে প্রকাশ করা হয় জেড বার দিয়ে প্রকাশ করা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের বাস্তব অংশটা আগের মতোই থাকবে এ থাকতেছে আমাদের যে কাল্পনিক অংশটা সেটা নেগেট করে দিব নেগেটিভ বি ইকোয়াস টু এ মাইনাস আই বি ঠিক আছে এখন দেখো এই দুইটা তুমি যদি যোগ করো জেড প্লাস জেড বার দেখো তো যোগ করে আই বি আই বি কিন্তু কাটা যাচ্ছে কি পরে থাকে জাস্ট টু আইসে তো যোগ করলে কিন্তু বাস্তব পাইতেছে টু আইস এ এ কিন্তু বাস্তব একটা সংখ্যা এখন এই দুইটা যদি গুণ করো তাহলে কি পাবা খেয়াল করো তো এ প্লাস আই বি ইন্টু এ মাইনাস আই বি তার মানে কী আসবে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তাই তো তো যেটা আসবে সেটা হচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস আই বি হোল স্কোয়ার তাই তো এখন দেখো আই স্কোয়ারটা কিন্তু কী হবে আই স্কোয়ারের ভ্যালু হচ্ছে নেগেটিভ ওয়ান এখানে এ স্কোয়ার থাকতেছে নেগেটিভ নেগেটিভ পজিটিভ হয়ে যাবে প্লাস বি স্কোয়ার 
তার মানে কোনো একটা জটিল সংখ্যার সাথে তুমি যদি তার অনুবন্ধী সংখ্যাটা যোগ করো তাহলে কি পাবা বাস্তব সংখ্যা পাবা যদি গুণ করো তাহলেও কি পাবা বাস্তব সংখ্যা পাবা ঠিক আছে এটা কিন্তু বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রপার্টি এখন কেন পাচ্ছি দেখাচ্ছি আমি এখন এইটা গ্রাফিক্যালি দেখাই দেখো ধরো আমাদের একটা জটিল সংখ্যা হচ্ছে পি অফ জেড এটাই হচ্ছে আমাদের সেই এ প্লাস আই বি এখন তুমি যখন এটার অনুবন্ধীটা নিচ্ছ যেটা হচ্ছে আমাদের কাল্পনিক অংশের সহকটা কি নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে এ মাইনাস আই বি তাই তো তুমি যদি স্থানাঙ্ক জ্যামিতির সাথে চিন্তা করো তুমি ওয়াই এর জায়গায় মাইনাস ওয়াই বসাইতেছ তাহলে যেটা হয় আমাদের পুরো জিনিসটা এক্স অ্যাক্সিস তথা রিয়েল অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে রিফ্লেক্ট বা প্রতিফলিত হয়ে যাবে ঠিক আছে দেখো এখানে কিন্তু তাই হয়েছে এটা ছিল আমাদের আমাদের জটিল সংখ্যাটা এবং সেটাই এই রিয়েল অ্যাক্সিসের সাথে আমি যদি প্রতিফলিত করে দিই তাহলে যেটা পেলাম সেটাই আসলে কি এই সংখ্যাটার অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা ঠিক সেমভাবে আমাদের জটিল সংখ্যাটা যদি এখানে থাকতো তার অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা কই হইতো এখানে হইতো তাই তো এবং এটা খেয়াল করলেই তুমি বুঝতে পারবা যে তাদের দৈর্ঘ্য কিন্তু সমান দৈর্ঘ্য সমান মানে কি তাদের মধুলাস সমান অর্থাৎ কোনো একটা জটিল সংখ্যা আর তার অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা তাদের দুইজনের কি মধুলাস আমি আর ওয়ান আর আর টু দিয়ে প্রকাশ করি দুটাই কি সমান চেঞ্জ কি হবে আর্গুমেন্ট তাই চেঞ্জ হবে দেখো কোনো একটা জটিল সংখ্যার আর্গুমেন্ট যদি থেটা হয় তার অনুবন্ধী জটিল সংখ্যার আর্গুমেন্টটা কি নেগেটিভ থেটা হয়ে যাবে তাই তো থিটা ওয়ান ইকুয়াস টু নেগেটিভ থিটা টু কারণ কি তুমি রিয়েল অ্যাক্সেসের রেসপেক্টে প্রতিফলিত করে দিচ্ছ তো এটা যদি ক্লক ওয়াইজ ঘুরে এটা কি অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরে আসতে হবে তো এতটুকু নিশ্চয়ই মাথায় গেথে গেছে এখন একটা জটিল সংখ্যা আর তার অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা যোগ করলে সেটা বাস্তব কেন হয় এটা কিন্তু এতক্ষণে তোমাদের পাড়ার কথা দেখো আমাদের যে জটিল সংখ্যা আর অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা তাদের ঠিক মাঝখান দিয়ে যে যাবে সেই কিন্তু রিয়েল অ্যাক্সিস তাই না এটা তো বোঝা যাচ্ছে তাই তো এখন দুইটা সমমানের ভেক্টর ভেক্টর না জটিল সংখ্যা তুমি চাইলে ভেক্টর হিসেবেও চিন্তা করতে পারো দুইটা সমমানের জটিল সংখ্যা বা ভেক্টর তাদের লব্ধি কই থাকবে তাদের ঠিক মাঝখান দিয়ে না অর্থাৎ এই রেখাটার উপরেই তো কোথাও থাকবে এই দুইটার ক্ষেত্রে এখানে থাকতেছে এবং এই রেখাটা আসলে কি রিয়েল অ্যাক্সিস বুঝছি ওকে আর গুণফল কেন বাস্তব সংখ্যা হয় সেটার ভিজুয়াল রিপ্রেজেন্টেশনও আছে সেটা আমরা দেখব আমরা তো এখনও ওই পর্যন্ত যাই নাই আবার আমরা দুইটা জটিল সংখ্যার ভাগ ফল এখানে চলে আসলাম আমি বলছিলাম এটা কিন্তু আমাদের আদর্শ আকার না কারণ আদর্শ আকার হচ্ছে এই যে এই ফর্মেটে নিয়ে আসতে হবে কিন্তু এটা কিন্তু সেই আকারে নাই কারণ কি আমাদের যেই হর সেখানে একটা ভগ্নাংশ চলে আসছে তারে কি বলতেছি হরে ভগ্নাংশ কেমনে আসে হরে একটা জটিল সংখ্যা চলে আসছে তাই তো ভগ্নাংশের হরে একটা জটিল সংখ্যা চলে আসছে তো এই জটিল সংখ্যাটাকে সামহাও ভাগাতে হবে কিভাবে ভাগাবো আমাকে উপরে নিচে এমন কিছু একটা দিয়ে গুণ করতে হবে যাতে নিচের যে জটিল সংখ্যাটা সেটা ফ্যানিশ হয়ে যায় মাত্রই আমরা দেখে আসছে কোনো একটা জটিল সংখ্যার সাথে কি গুণ করলে সেই জটিল সংখ্যাটা বাস্তব হয়ে যায় তার অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা তো সি প্লাস আই ডি ইন্টু সি মাইনাস আই ডি আমরা যেহেতু হরে করছি আমাদের লবেও করতে হবে এ প্লাস আই বি ইন্টু সি মাইনাস আই ডি ঠিক আছে তো আমাদের নিচে কি পড়ে থাকলো সি স্কোয়ার প্লাস ডি স্কোয়ার তাই তো আর এখানে থাকবে এটা গুণ করলে যেটা আসে তারপর সেটাকে তুমি কিন্তু সিম্প্লিফাই করে খুব সহজেই এ প্লাস আই বি বা বাস্তব অংশ প্লাস আই ইন্টু কাল্পনিক অংশ সেটাই নিয়ে আসতে পারবা আচ্ছা আমি করিয়ে দিই দেখো এখানে কি আসবে বাস্তব অংশে কি থাকবে এ সি তারপর এই দুটাই গুণ করলেও কিন্তু সেটা বাস্তব হবে প্লাস বিডি তাই তো আর কাল্পনিক অংশে থাকবে নেগেটিভ এ আই ডি তাই তো আর বি আই সি প্লাস বি আই সি এবার তুমি বাস্তব অংশটা আলাদা করো কোথায় করবো এখানে করি এ সি প্লাস বি ডি ডিভাইডেড বাই সি স্কোয়ার প্লাস ডি স্কোয়ার এটাই তো বাস্তব অংশ আর যে কাল্পনিক অংশ সেখানে আমি যদি নেগেটিভ আই দেই আমাদের নিচে থাকতেছে সি স্কোয়ার প্লাস ডি স্কোয়ার আর উপরে কি থাকবে এ ডি মাইনাস বি সি ঠিক আছে আমরা আসলে কনসেপ্ট বিল্ড করতেছি একটু ভিজুয়ালাইজ করার চেষ্টা করতেছি জিনিসপত্র অ্যাকচুয়াল ম্যাথামেটিক্স কিন্তু একদমই সহজ ঠিক আছে আমি কিন্তু চাইলেই একদম বইয়ের ধরে ধরে প্রত্যেকটা অঙ্ক করাই দিতে পারতাম সেটা আমার জন্য আরও সহজ হইতো কারণ ভিজুয়ালাইজ করানোটা আসলে ডিফিকাল্ট বাট এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে তুমি যদি গাধার মতো অঙ্ক করে যাও কিছু না বুঝে 
মানে ব্যাপারগুলো ফিল না করে তাহলে অ্যাকচুয়ালি এটা লং টার্মে কোনো ইফেক্টই রাখবে না তো আমরা এখন কিছু এক্সাম্পল দেখব এবং এই এক্সাম্পলগুলো হচ্ছে জটিল সংখ্যার সরলীকরণ হ্যাঁ সরলীকরণ বলতে তোমাকে জটিল সংখ্যার একটা উদ্ভট আকার দেওয়া থাকবে তোমাকে সেটাকে জটিল সংখ্যার আদর্শ আকার অর্থাৎ এ প্লাস আই বি এই ফর্মেটে নিয়ে আসতে হবে এবং এই ফর্মেটে আনাটা কিন্তু বেশ গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমরা দেখছিলাম মডুলাস আর্গুমেন্ট নির্ণয় করতে কিন্তু আমাদের কি আদর্শ আকারে থাকা লাগে জটিল সংখ্যায় ঠিক আছে তো তোমাকে যদি এই সংখ্যাটা দিয়ে বলে যে এই জটিল সংখ্যাটার মডুলাস আর্গুমেন্ট কি তুমি কিন্তু সরাসরি বলতে পারবে না তোমাকে যেটা করতে হবে প্রথমত সরলীকরণ করে এই ফর্মেতে নিয়ে আসতে হবে তারপর তুমি করতে পারবে তো এই জন্যই আসলে সরলীকরণটা গুরুত্বপূর্ণ সরলীকরণে কি করতে হয় কোন একটা জটিল সংখ্যা যেই আকারই দেওয়া থাক না কেন তোমাকে সেটাকে আদর্শ আকারে নিয়ে আসতে হবে তো এখানে ভগ্নাংশ আকারে দেওয়া আছে ভগ্নাংশের ঝামেলাটা কি আমাদের হরে জটিল সংখ্যা চলে আসছে হরে জটিল সংখ্যা থাকা যাবে না আমি যেটা করব এটার অনুবন্ধি দিয়ে গুণ করব উপর নিচে টু মাইনাস থ্রি আই এটার অনুবন্ধি হচ্ছে টু প্লাস থ্রাই আই থ্রাই সাই তো উপরেও এটা দিয়ে গুণ করতে হবে ফাইভ মাইনাস আই ইন্টু টু প্লাস থ্রাই সাই এবার আমি যদি সিম্প্লিফাই করি দেখো নিজে কি আসবে টু স্কোয়ার প্লাস থ্রি স্কোয়ার আর ওখানে আসবে কত পাঁচ দুগুণে দশ তিন পাঁচা পনেরো আই এরপর নেগেটিভ টুয়াইস আই এরপর মাইনাস আই ইন্টু থ্রাইস আই তো নেগেটিভ থ্রি আই স্কোয়ার যেটা অ্যাকচুয়ালি প্লাস থ্রি পড়ে থাকবে তো নিচে কি থাকতেছে চার প্লাস নয় দ্যাট মিনস তেরো আর উপরে থাকতেছে দশ প্লাস তিন এই ভ্যালুটা হচ্ছে তেরো আর এখানে পনেরো মাইনাস টুয়াইস আই এটা হচ্ছে কত থার্টি নাই তো আমি যদি ভাগ করে দাও ওয়ান প্লাস আই তো এটাই কি সরলীকরণের যে রেজাল্টটা সেটা আমরা পেলাম আর এই জটিল সংখ্যা সরলীকরণের সবচেয়ে বড় যে ইউজটা সেটাই অ্যাকচুয়ালি কি মডুলাস আর আর্গুমেন্ট নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আর এগুলো কিন্তু ক্যালকুলেটরে করা খুবই সহজ তুমি ক্যালকুলেটরে জাস্ট এটা ইনপুট দিয়ে ইকুয়াল চাপ দিলেই হয় এই আকারে নিয়ে আসে তোমরা যারা ক্যালকুলেটর হ্যাক্সের জটিল সংখ্যার পর্বটা দেখো নাই অবশ্যই দেখবো আমি কিন্তু কমেন্টে আর ডিসক্রিপশানে দিয়ে রাখবো তো যেটা বলছিলাম দেখো এখানে অনেকগুলো জটিল সংখ্যা দেওয়া আছে এবং তাদের মডুলাস আর্গুমেন্ট বের করতে বলছে একটাও কিন্তু আদর্শ আকারে নাই তো তোমার প্রথম কাজ হচ্ছে এগুলোকে আদর্শ আকারে নিয়ে যাওয়া প্রথমটা তোমরা করবা পারবা না দেখো এ প্লাস বি হোল কিউবের সূত্র ভাঙাবা এখানে এ মাইনাস বি হোল কিউবের সূত্র ভাঙাবা এগুলো কই থেকে পড়ে আসতেছ ক্লাস এইট থেকে তাই তো এটা পারবা আশা করি এর পরেরটা আমরা আমি করে দেই এটা আসলে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আসছিল মাঝে মাঝে আসে যেখানে ক্যালকুলেটর অ্যালাউড এটা তো ক্যালকুলেটরে লেখলেই তোমার অ্যান্সার চলে আসবে বাট ক্যালকুলেটর অ্যালাউ না হলে তোমাকে হাতে একটু সিম্প্লিফাই করতে হবে দেখো ওয়ান মাইনাস উপরে হচ্ছে আই এখানে আমি যদি লসাগু নেই ওয়ান প্লাস আই ওয়ান প্লাস আই মাইনাস ওয়ান তাই তো এই ওয়ান ওয়ান কাঁচা তো এই দুইটা যদি আমি কাঁচা দেই তাহলে অ্যাকচুয়ালি কী থাকতেছে দেখো আই আই কাটা যাবে এটা কি উপরে উঠে যাবে দ্যাট মিন্স ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস আই তাই তো তো ওয়ান ওয়ান কাটা নেগেটিভ আই ঠিক আছে এখন এইটার মডুলাস কত রুট ওভার অফ এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার তার মানে আমাদের মডুলাস জাস্ট ওয়ান আর এটার আর্গুমেন্ট কত সেটা কিন্তু ক্যালকুলেটও করা লাগে না দেখো নেগেটিভ আই এটা কিন্তু ওয়াই অ্যাক্সিসের নিচের দিকে থাকবে আমরা কিন্তু দেখছিলাম তো এটার আর্গুমেন্ট কত নেগেটিভ পাই বাই টু ঠিক আছে তো পারা যাবে নিশ্চয়ই আর এখানে অনেকগুলো প্রশ্ন দেওয়া আছে আমি একটা করে দিই বাকিগুলো তোমরা করবা কোনটা করবো লাস্টেরটা করে দিই দেখো উপরে হচ্ছে জেড ওয়ান বার তো জেড ওয়ান বার কত থ্রি প্লাস ফোর আই আর নিচে হচ্ছে জেড টু বার ফোর মাইনাস ফাইভ আই তাই তো এবার এটাকে সিম্প্লিফাই করে তোমাকে এ প্লাস আই বি এই আকারে নিয়ে আসতে হবে তো ফোর মাইনাস ফাইভ আই নিচেরটার কনজুগেট দিয়ে আমি গুণ করতেছি ইন্টু ফোর প্লাস ফাইভ আই উপরে কী হবে থ্রি প্লাস ফোর আই ইন্টু ফোর মাইনাস ফাইভ আই ও হো মাইনাস কেন দিলাম এখানে তো প্লাস তাই না কারণ আমরা কনজুগেট দিয়ে উপরে নিচে গুণ করতেছি তো নিচে কি থাকলো চার স্কোয়ার প্লাস পাঁচ স্কোয়ার চার স্কোয়ার হচ্ছে ষোলো পাঁচ স্কোয়ার হচ্ছে পঁচিশ ষোলো আর পঁচিশ হয় ফর্টি ওয়ান তাই তো আর উপরে তোমাকে এই দুইটা গুণ করতে হবে কিছু একটা আসবে ধরো তারপর সেখান থেকে মধুলাস আর আর্গুমেন্ট বের করে নিয়ে আসতে পারবা ঠিক আছে তো এটা একটা ওয়ে এগুলো আরও অন্য ওয়েতেও করা যায় এবং সেগুলো বেশ সিম্পলার আমরা সেগুলোতে যাব তবে সেটা আজকে না আজকে এভাবেই করো হ্যাঁ আমি যে এক্সাম্পলগুলো দেখিয়েছি এগুলো তোমরা এভাবে সলভ করা ট্রাই করো তো নেক্সট ভিডিওতে দুইটা জটিল সংখ্যা গুণ করলে ওইটার ভিজুয়ালাইজেশনটা কীরকম হয় ওই ব্যাপারটা দিয়ে আমরা শুরু করব তো আজকের পর্ব এখানেই